应该已经知道我编的那个网恋对象的事了吧？等会儿上课，我该怎么面对他呀？他应该不会再以为我画的是他了吧？失恋的人应该是什么样子啊？我是不是该伤心、难过、痛苦？他会不会不相信啊？还是我要。小鬼，小鬼，这几天你,你还好吗？等你上完课，哥哥带你去兜风啊！哎呀，我不会跟爸妈讲的，我也不想被骂听你哥说，你有网恋啊？嗯。怎么认识的？说给我听听。你也没必要这么八卦吧？我关心一下你怎么了？啊？让我别谈恋爱，自己把他谈上了。他这样说，应该是相信我喜欢的，是那个不存在的网友吧？所以是你那个小男朋友让你去找他的。多大年纪啊？大学快毕业。你说他多大？二十多。让你去哪儿找他？就，银河。杨志，你那个老男朋友，他知不知道你多大？他电话号码多少？还护短啊？当真，哥哥不想跟你发脾气，但是你要知道，你家里人都是为你好，他们不让你这么做，是因为觉得这种事情会伤害到你。你在高中毕业之前，在成年之前不能谈恋爱。等你高中毕业了，上大学了，你想干什么都行，没有人会拦着你。听到了吗？但是我受不了诱惑。什么诱惑啊？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱的。你看，偶像剧看多了，谁谈恋爱？亲近的人啊，就身边的人。你说我，小朋友，你怎么这么小心眼儿啊？你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？行，就当你有理。以后的事儿我先不跟你说了。但是关于你那个老男朋友，他叫你去颐和找他的事儿，巧得很。刚好我也是颐和的，所以，如果让我知道，你在成年之前去找他的话，那恐怕，你就见不到自己成年之后的样子了。
上课。上次考试怎么样？以 A B 边的焦点为 M 点。之前跟你讲过，像这一道，然后脑子里想几遍那个公式。请你讲下静电。啊，这题选对了这题，这题我本来想选 C 的，选 C 啊，选 D， 是选 D 这题，让他注意点啊。后一道选择题，九十七分，不错，进步了很多。那你现在物理已经没问题了，以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。你把不会的拍下来发给我，我看到了都会回你的。手机没收了。你哥会去帮你跟你爸妈求情的呀。放心吧。开心点啊！啊，现在进步了这么多，我教的是不是还可以？嗯。<笑>行，那你开学之后还有没有考试？有的。到时候你把每一次考试的成绩都发给我，你最好考高点啊。只要有进步，哥哥就送礼物给你。嗯，今天先到这儿。哟，做家务呢。我们下课了，啊、来来来来，吃点水果。谢谢阿姨，吃点水果。我刚刚还在跟你叔叔聊呢，明天晚上我们一起过除夕怎么样？一起过，谢谢叔叔阿姨。那个，我还是回学校过吧。学校现在可厉害了，弄了个年夜饭